അവന്റെ തന്നെ ഇത്രയും പൈസയും ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസയ്ക്ക് ആലോചിച്ചു ദരിദ്രനെ മനസ്സിലായി ദരിദ്രനെ മനസ്സിലായി സമ്പന്നനെ മനസ്സിലായി ഭാരതത്തിന്റെ ചിന്തയില്ല ഇത് എക്കണോമിക്സുകാർക്കൊന്നും തിരികില്ല പക്ഷെ ഈ ചിന്തയില ഭാരതം എന്നും ഉറച്ചത് ഇവിടുന്ന ഭാരതം വളർന്നത് അർജുനൻ ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ വളർച്ചയുള്ളവനാണ് അർജുനന്റെ വിശാലതയിൽ അതുകൊണ്ട് കൃപ ഉളവായി അത് പരയിൽ ഉയർന്ന കൃപയായി പരമമായ കൃപയായി കാരണം എല്ലാവരെയും കൂടെ ചേർത്ത് നോക്കുന്ന കൃപയാണ് ഞാൻ ആ ദുര്യോധനനെ കൊന്നാൽ അതിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയെ ഞാൻ കാണുന്നു അതിനപ്പുറം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്തൊരു യോഗാവ മൂലയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു അവന്റെ മരണത്തിലെ ഭാര്യയും ഞാൻ കാണുന്നു രണ്ടും ഞാനായി പരിണമിക്കുന്നു ഇവിടെ ബന്ധത്തിനെല്ലാം അപ്പുറം സമസ്ത ജീവരാശികളും ഞാനായി പരിണമിച്ച ആ മുഹൂർത്തത്തിൽ കൃപാപരവശനായ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ നോക്ക് നോക്കാൻ കൃഷ്ണനോട് എന്ത് പറഞ്ഞു കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എട്ട് മണിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ബാക്കിയായി അല്ലേ ഇനി ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് കേൾക്കാം ക്ലാസ്സോ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ ക്ലാസ്സിന് ഒരായിരം സംശയമേ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും ഞാൻ ഭൂമിയിൽ ശാന്തിയും കൊണ്ടുവന്നവനല്ല പണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈശ്വർ മിശിഹ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ശാന്തിയുമായാണ് വന്നത് അല്ല ഞാൻ ഇടർച്ചയുടെ വാളുമായാണ് എവിടെ അഞ്ചു പേർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുവരെ മനസ്സില എന്ന് വ്യാമോഹിച്ച അവർ മനസ്സിലായില്ലെന്ന സംഘർഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന പരസ്പരം ഇടർച്ചയിലേക്ക് വഴുതി വീഴുന്ന ഇടർച്ചയുടെ വാളും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിലെത്തിയത് ശാന്തിയുടെ ദൂതനായിട്ടല്ല ഇടർച്ചയുടെ വലിയ വാളും കൊണ്ടാണ് എന്റെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഒരായിരം സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാകണം ചോദിക്കണമെന്ന വിചാരവും ഉണ്ടാവും ഈ ശബ്ദത്തിന്റെ കഠോരത അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല എന്റെ അല്ല കാരണം ഈ ശബ്ദം വളരെ മോശമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഈ ശബ്ദം എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല ഞാൻ വേണം വിചാരിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതൊന്നും അല്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതല്ല ഇതിലൊന്നും ഒരിക്കലും തന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പരാതി പറഞ്ഞാലും പ്രയോജനമില്ല തന്നതൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയല്ലാതെ പരാതി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാറുകയുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ തന്ന ശബ്ദം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സംശയം ചോദിക്കാവോ എന്നൊരു ഭയം ഉണ്ടാവും അത് ഇന്നലെ ഒരാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സംശയം ഒരു തരം പേടി ഞാൻ ആകെ പോയി കണ്ണാടി നോക്കി എന്റെ മുഖത്ത് കൊമ്പുകൾ വല്ലതും മുളച്ചിട്ടുണ്ടോ പല്ല് നീണ്ട രംസ്ത്ര പോലെ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കി കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞവർ പറഞ്ഞത് ഒരു വല്ലാത്ത പേടി ചോദിക്കണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് അടുക്കൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ഒരു തരം ഭയം ഏതായാലും ഭയക്കണ്ട സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് പ്രയോജനമാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന വ്യാമോഹം എനിക്കില്ല കാരണം ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ എന്തെങ്കിലും അറിയുമോ എന്ന് എനിക്ക് നിശ്ചയമില്ല ഇത് വ്യാസഗതിയാണ് ഇവിടെ കയറിയിരിക്കുന്നവൻ പഠിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പണ്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അനുഭവം കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദിശങ്കരൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് കുളിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന ഒരു ഏഴ് ഏഴര മണിയാവുമ്പോൾ സൂത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് അപ്പം അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ശിഷ്യൻ പയ്യന പ്രായം എത്തിയിട്ടില്ല കൊച്ചു പയ്യന തോടകൻ എന്നാണ് അവന്റെ പേര് ശങ്കരന്റെ മുന്തുമൊക്കെ നനച്ച് പുറത്ത് വിരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകും വെളിക്കൂടൊക്കെ അടങ്ങുന്നത് അത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്കൊന്നും വരാറില്ല പക്ഷെ അവൻ ആ പുറത്ത് നടക്കുമ്പോഴേ ശങ്കരനിവിടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം വന്നിരുന്നപ്പോൾ അവൻ അവിടെയൊന്നും ഇല്ല പത്മപാദർ പറഞ്ഞു ആചാര്യ സമയമായി തോടകനെ ഇനിയും കണ്ടില്ല അവൻ പയ്യനല്ലേ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഞങ്ങളോ ഒക്കെ മട്ടില്ല പറഞ്ഞു ശങ്കരൻ ഏതായാലും അതിന് മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അന്ന് ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തോടകൻ അവിടെ വെളി വന്നപ്പോൾ തോടകനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു ശങ്കരൻ എഴുന്നേറ്റ് തുടങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് കയറിയാൻ പറഞ്ഞു തോടകൻ അവിടെ കയറുന്നു ഗുരു പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുള്ളൂ ഇതുവരെ അനുസരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോടകൻ സംശയിച്ചിട്ടേ ഇല്ല തോടകൻ ഈ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണമെന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല തോടകൻ ഒന്നറിയാം അറിയേണ്ടപ്പോ അറിഞ്ഞോളും അത് ഞാനെന്തിനാ കിടന്ന് ഇതുവരെ ഉള്ളതിന് ഞാൻ പ
തുടക കൃതികളിൽ ഉത്തമോത്തമമായ കൃതിയാണ് അദ്വൈത വേദാന്തത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് ശങ്കരനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും ഇരുത്തി ശങ്കരനും ഇരുന്ന് ശിഷ്യന്മാരും ഇരുന്ന് തന്റെ വാത്സല ശിഷ്യനായ തോടകനിൽ നിന്ന് നിർഗളിച്ചതാണ് ഗുരു ഏത് രൂപത്തിലും ശിഷ്യനിലൂടെ നിർഗളിക്കും അതിന് ഗുരു ഒഴിച്ചവിടെ കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ പറിച്ചു കളയണം ഇരിക്കാൻ ഇടം വേണ്ടേ കൺഫോളു നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരുപാട് സാധനം കുത്തി നിറച്ചിട്ടുണ്ട് കാണുന്ന പാട്ട കഷ്ണങ്ങളും മയിൽ പീലിത്തുണ്ടുകളും കുപ്പി കഷ്ണങ്ങളും പുറത്ത് കാണുന്നതും അവലും തേങ്ങയും ശർക്കരയും കഞ്ഞിയും ചോറും പച്ചക്കറി അരിഞ്ഞതും എന്ന് വേണ്ടി കാണുന്നതൊക്കെ കുത്തി നിറച്ചൊരു പഴഞ്ചൻ ചാക്ക ഇത് ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഗുരുവും കൂടെ കയറി ഇരുന്നോളാണ് അവിടെ ഇടവേണ്ടേ സൻബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ പറയും ഒരിക്കലും സൻബുദ്ധിസ്റ്റ് ഗുരുവിനെ കാണാൻ ഒരു പ്രൊഫസർ ചെന്നു ഭയങ്കരനാണ് ഡിഗ്രിയൊക്കെ വളരെ കൂടിയതാണ് എം എ പി എച്ച് ഡി ഇ ഡി എൽ ഡി ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അയാൾ കയറി ചെന്നു ഗുരുവോട് ഇരുന്നു അദ്ദേഹം ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്നു ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം തന്റെ ശിഷ്യനെ വിളിച്ചു ധ്യാനയോഗം പഠിക്കാൻ ചെന്നിരിക്കുക ശിഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് തുടങ്ങി ശിഷ്യ ചായ വേണം ഒരു പോണി നിറച്ച് ചായയും രണ്ട് ഗ്ലാസും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഗ്ലാസ് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പോണിയിൽ നിന്ന് ചായ ഒഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ചായ ഗ്ലാസിൽ നിറഞ്ഞു തമ്പ്ലറിൽ നിറഞ്ഞു അതിൽ നിന്ന് കവിഞ്ഞൊഴുകി മേശയുടെ പുറത്ത് വീണു ആ വിരി നനഞ്ഞു ആ പ്രൊഫസറുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ചായയിൽ നോക്കാതെ ഇയാൾ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഗുരു പ്രൊഫസർ സംഘർഷത്തിലാകാൻ തുടങ്ങി നിറഞ്ഞു കവിയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പ്രൊഫസർക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങി തന്നെ അവഹേളിക്കുകയാണോ ഇയാൾക്ക് എന്തു പറ്റി ഇയാൾ ധ്യാനത്തിലേക്ക് പോയോ വീണ്ടും നോക്കി ആ വിരി മുഴുവൻ നനഞ്ഞ് താഴേക്ക് ഒഴുകി തന്റെ പാൻസിൽ ഒരു തുള്ളി വീണ് തറയിലേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങും ഇനിയും പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമാണ് ആ കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്ത് അസംബന്ധമാണ് കാണിക്കും അതെ ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഈ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസിൽ ഇനി എങ്ങനെ കൊള്ളിക്കും അനേക വിഷയങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ മനസ്സുകളിൽ ഇനി എങ്ങനെ കൊള്ളിക്കുമെന്ന് ധ്യാനയോഗി ചോദിക്കുക നമ്മളുമൊക്കെ ഈ അനേക കാര്യങ്ങൾ കുത്തി നിറച്ചിരിക്കുക ഇതിന്റെ അടുക്കെല്ലാം തെറ്റും കാണുന്ന ചപ്പും ചവറും ഒക്കെ പെറുക്കിയിടുകയാണ് ഇത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടല്ലേ കളക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ശാഖാചം കരോണം ചെയ്താൽ അങ്ങ് വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും അത് വരാതെ നമ്മിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ എപ്പോഴും കഴിയണമെങ്കിൽ ഇത് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് അടുക്കോടെ വേണം ഇതിന്റെ സോഫ്റ്റ് വെയറുകളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഫീഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവശ്യ സന്ദർഭത്തിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും അതുകൊണ്ട് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ചോദിക്കാം എനിക്കറിയാവുന്ന പറഞ്ഞുതരാം അറിയില്ലാത്തവ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവയുടെ ഉത്തരം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും അത് ചെലവൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുമെന്ന് ആചാര്യൻ അനുഗ്രഹിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പരീക്ഷിക്കാനൊരവസരവും അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും വന്നോളൂ ഇത് ചോദിക്കാം ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് അന്നേരം മൂലം നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ചോദ്യമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അതായത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സുഖം അത് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു ചോദ്യമുള്ളവർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടോട്ട് വരാം ഇവിടെ ഇരിക്കാം കാരണം ഇതൊക്കെ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ തുറന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും അഹംബുദ്ധി പോയി കിട്ടുന്നത് ഒരു മുറിക്കാത്തിരുന്ന് വരുമ്പോൾ എന്റെ അഹംബുദ്ധിയും വരും നിങ്ങളുടെ അഹംബുദ്ധിയും വരും അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ അടിച്ചു തകർത്ത് ഇതിന്റെ മഠാധിപതിയായിട്ടും കുറച്ചു കാലം വലസിക്കളയാവുന്ന എന്റെ അഹങ്കാരത്തിനും തോന്നും അപ്പോ ഇവിടുത്തെ ന്യൂനതകളൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് രഹസ്യമായി പറയും നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി എന്നോട് പറയും പിന്നെ കുറച്ച് ഗൂഢാലോചനകൾ നടക്കും അതിനൊക്കെ ഈ മുറികളാണ് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് ചുവരുകളെല്ലാം ഇടിച്ചു കളഞ്ഞിടത്ത് ഒന്നിനെയും പേടിക്കാനില്ല ഭിത്തി കെട്ടാത്തവന് ഒന്നും കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് പേടിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം നിങ്ങൾ ഒന്നാം മതി പറയാം ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം ബാക്കി നാം പാത യോഗത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നിടം വരെ എത്തി അർജുനൻ കൃപാ പരവശനായിട്ട് വിഷാദ മഗ്നായിട്ട് ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കിനെ പറഞ്ഞു എന്നുവരെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതെന്ന് തോന്നുന്നു യുദ്ധകളത്തിലെത്തിയ അർജുനൻ വൈയക്തിക ഭാവത്തിൽ നിന്ന് സമഷ്ടി ഭാവത്തിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശംഖനാദം കൊണ്ടാകാം ഇത് പറയുമ്പോഴ് രണ്ടാം
ಇದಿ ಭಗ ಭವಂ ನಿಹತ್ಯ ಯೋಗಂ ದದಾತಿ ಇದಿ ಭಗ ಭವತೆ ಸಂಸಾರತೆ ಭವಸಾಗರತೆ ನಿಹನಿಕುನ್ನ ತರಣಂ ಚೆಯ್ಯುವಾ ಸಮರ್ಥಮಾಕುನ್ನ ಯೋಗಮೇತೋ ಅದೇ ದಾನ ಚೆಯ್ಯುನ್ನ ಭಗಂ ಎಂದು ಪರಯನದ ಭಗವತ್ ಭವಸಾಗರ ತಾರಣ ಸಮರ್ಥಮಾಯ ಗೀತ ಭವಸಾಗರತ್ ತರಣ ಚೆಯ್ಯುನದ ಜ್ಞಾನಂ ಕೊಂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಂಡು ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಳ ಒಂದು ಧಾರಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡಾವರದು ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನು ಜ್ಞಾನಮನ್ನು ಕರ್ಮಯೋಗಮನ್ನು ನಾನು ಈ ಪ್ರಭಾಷಣ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಮೂನು ಎನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತ್ತೋಳೂ ಎಂದ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪಾರಂಪರ್ಯತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತ್ತೋಳೂ ಅತ್ಯಂತ ಏಕಮಾನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿರತ್ತೋಳೂ ಜ್ಞಾನಯೋಗಮನ್ನು ಕರ್ಮಯೋಗಮನ್ನು ಭಕ್ತಿಯೋಗಮನ್ನು ಮೂನು ವಳಿಗಳಿಲ್ಲ ಏಕಮಾನ ಇವಡೆಯೂ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕಿಯಾನ ಅದು ಬಿನೀಡ ಕೂಡದಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಪಠಿಕಿಮ ಮನಸಿಲ ನಾನು ಅದಲೇಕ ವರುನುಳ್ಳದು ಕೊಂಡ ಅಧಿಕಂ ನಿಟ್ಟುನಿಲ್ಲ ಭಾಗ ನಾಮ ಇನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮಲ್ಸರಿಕುವಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಡೆ ಪೇರಿಲ ಅದರ್ವರಂಬುಗಳು ಉണ്ടാಕುವಾನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ ಭಿನ್ನರಾಗುವಾನು ನಮ್ಮಡೆಯೊಕ್ಕೆ ಅಹಂದಕ್ಕೊತ್ತು ನಾನು ಜ್ಞಾನಯೋಗಿಯಾನು ಜ್ಞಾನಿಯಾನ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಶರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಯನವರು ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಾನು ಶರಿ ಈ ಜ್ಞಾನಮೊಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಾವಿಲಾನ ಎಂದು ಪರಯನವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚಮಾಗ ದುಃಖಪೂರ್ಣವಾಗಿರಿಕುಂಬೋ ತನಿಕ್ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಸಮಾಧಿ ಆಸ್ವದಿಕ್ಕುವ ಮುನಿಕ್ ಎಂದು ಚಾರಿತಾರ್ಥ್ಯಮೆಂದು ಚೋದಿಸೊರು ಪಳೆಯ ಕವಿಯುಡೆ ಚೂಡು ಬಿಡಿಸ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮತಿಲಾನ ಸುಖಮೆಂದು ಪರಯನವರು ಒಕ್ಕೆ ಉಂಟಾವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಳತ್ತಿ ಪಡಿಗಾತು ಭಕ್ತಿ ಎಂದು ಸ್ವರೂಪಾನುಸಂಧಾನ ಮೋಕ್ಷ ಕಾರಣ ಸಾಮಗ್ರಿಯ ಭಕ್ತಿರೇವ ಗರೀಯಸಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲೆಂದು ಶಂಕರ ತನ್ನೆ ಪರೈ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಅನುಸಂಧಾನ ಭಕ್ತಿ ರೀತಿ ಅಭಿತೀಯತೆ ಇದು ತನ್ನೆ ಜ್ಞಾನ ಇದು ತನ್ನೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಅದು ನಮಗೆ ಪೊರಗೆ ಕಾಣಾ ಒಂದು ಭಕ್ತನು ಅದಿಂಡೆ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಪೋಲೂ ತನ್ನಿ ಅನ್ಯಮಾಯಿ ಕಾಣುನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಯು ಜ್ಞಾನತಿಂಡೆ ಪೂರ್ಣತೆಯ ಈ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತಿ ಒಂದಿನೆಯೂ ತನ್ನಿ ಅನ್ಯಮಾಯಿ ಕಾಣುನಿಲ್ಲ ಇದು ಅನುಭವಿಕಾಗಟ್ಟೆ ಭಾವಾತೀತ ಜ್ಞಾನತಿಂಡೆ ಉನ್ನತ ಮೇಖಲೆಯಲ್ಲೆತ್ತುಗೆಯು ಬೇಡ ಭಾರತೀಯನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಪ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಆವಿಲಾಯಿಲೆ ತೆರೇಸ ನಿಜಯಿಲೆ ಗ್ರಿಗರಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ ತುಡಂಗಿ ಆಯಿರಂ ಆಯಿರಂ ಆಳುಗ ಇನ್ನೂ ನೂರು ಕಣಕ್ಕಿನ ಆಳುಗ ನಿಮಗೆ ತನ್ನ ಅರಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಅರಿಯಿನರ್ತೋಳು ಎನಿಕ್ಕೆ ಅರಿಯಿಲ್ಲಾತ್ತುಕೊಂಡು ಏನು ಪೇರೊಂದು ಉಪಯೋಗಿಕ್ಕಿನ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಎಂಡೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧತಿನಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಣಿ ಅಡಿಕ್ಕಾ ಉಪಯೋಗಿಸಾಗಿರು ಅದು ಎನಿಕ್ಕೆ ತೆಲ್ಲು ಇಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆಯಿರಂ ಆಯಿರಂ ಭಾವಾಯುಧ ಜ್ಞಾನಿಗ ಎಂಗನೆ ಅವರು ಎತ್ತುನು ಎಂಗನೆ ಅವರು ಈ ಅನುಭೂತಿಗಳು ಕೈಕೊಳ್ಳುನು ಪೌಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಏಕಮಾರ ಪಕ್ಷಿ ಚಲ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಏತು ಮನುಷ್ಯನು ಇದರ ವೆಳಿಚ್ಚಮ ಅನುಭವಿಕಾರು ಅದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸಮಾಧಿ ಅಲ್ಲ ಶುದ್ರ ಸಮಾಧಿ ಸಮಾಧಿಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶುದ್ರ ಸಮಾಧಿಯ ಕವಿಗಳು ಚಿಲ್ಲಪ್ಪೋಳೊಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಭವಿಕಾರು ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಅನುಭವಿಕ್ಕುನ್ನುಂಡು ಇನ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಕರ್ಷ ಇನ್ ಈಸ್ ಚಿಂಡನ್ ಆಫ್ ಇ ಲೈನ್ಸ್ ಅಸ್ಕರ್ಷಣಲ್ಲಿ ಅದೇಹಂ ಅನುಭವಿಕ್ಕುನ ರಂಗಂ ವಿಲಿಯಂ ಹೆಸ್ಟ್ ಚೂಂಡಿ ಕಾಣಿಸಪ್ಪೋಳಾನ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದನ ಅದಿಂಗೆ ಕೂಡುತ ವಿವರಮರಿಯಣವನ್ನು ತೋಂದಿದ ಹೆಸ್ಟ್ ತನ್ನೆಯಾನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಅಡುಕಲೇಕ್ಕೆ ಪರಂಜು ಬಿಡುನದು ಒಂದು ಕ್ಷುದ್ರ ಸಮಾಧಿ ಎಂದಾನು ಪರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅನುಭವಿಸಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದಿಂಗೆ ಚಿಂಡನಾಬಿಯಲ್ ಪೋಲೂ ಮೈ ಏಕಿಂಗ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀರ್ ಆಫ್ ಚೇಸ್ ನಮಗೆ ಎಳಿದುಂಬೋ ಕವಿ ಒಂದು ತರಂ ಭಾವದೂಕತೆಯಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಭಾವದೂಕತ ಎಂದು ಮಲ